ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు విన్న అన్నారు మదర్ తెలుసు అలాంటి భావనతో మానసిక వికలాంగుల్ని అప్పులు చేర్చుకొని వారి జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతున్న లూర్దు మాత ఆశ్రమ నిర్వాహకులు ఫాదర్ పాల్ గారు ఈనాటి మన గుర్సుమర్తన్ కార్యక్రమంలో మంచి సమయాలు ఈ ఆశ్రమాన్ని టూ థౌజండ్ దట్ వాజ్ అ జూబిలీ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిబ్రవరి లెవెన్త్ యాక్చువల్లీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ లూర్ద్ లూర్ద్ మాత పండుగ దినం ఆ సంవత్సరం పరిశుద్ధ పాపు గారు ఆ దినాన్ని రోగులకు వికలాంగులకు అందరికీ జూబులి దినముగా ప్రకటించి ఉండేది కరెక్ట్ ఆ దినముననే దేవుడు మమ్మల్ని ఈ ఇంటికి నడిపించారు ఒక మ్యాక్సువల్ ట్రబర్ అనే వ్యక్తి ద్వారా ఆయనే ఈ ఇంటిని మనకి దానం చేశారు సో దారి డేవి స్టార్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు అసలు చెప్పాలంటే నేను ఏమి స్టార్ట్ చేయాలనుకోలేదు కానీ నేను వెస్ట్ గోదావరి నుంచి జస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిబ్రవరి జనవరిలో దివ్య కారుణ్య భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి హైదరాబాద్ వచ్చాను అయితే తర్వాత దేవుడు నాకు తెలియపరిచిన విషయం క్రియలు అయినటువంటి భక్తి పనికిరాదు అందుకేమో నేను దివ్య దివ్య కారుణ్య భక్తి దేవుని కారుణ్యమును గురించి ప్రచారం చేయడానికి వచ్చిన ఆ సందర్భంలోనే దేవుడు మాక్సివల్ ట్రవర్ అనే ఆయన నా దగ్గరికి నడిపించబడారు కౌన్సిలింగ్ కోసం ఆ కౌన్సిలింగ్లో ఆయన ఈ ఇంటిని ఇటువంటి సేవ కొరకు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనారు సో ఇట్ టుక్ మీ హియర్ అది అప్పుడు కేరళ ఊరిలో రెవరెండ్ ఫాదర్ జార్జ్ కుటిగల్ ఇటువంటి సేవ నడిపిస్తుండేది ఆ సేవలను గురించి నేను తెలుసుకున్నాను అదే సేవ ఇక్కడ ప్రారంభించాలని అప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అందుకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ స్థలంలో ఈ సేవను ప్రారంభించినాం ఇది ప్రత్యేకంగా మానసిక రోగులై వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి అని పోయి ఏ ఊరిలో ఉన్నారని ఏ ఊరు వాళ్ళు ఇల్లు అడ్రస్ ఏమి లేకుండా ఈ భారతదేశం మొత్తం వాళ్ళు ఇల్లు లెక్కలో తిరుగాడుతున్నా తిరిగా తిరిగి 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 ఒకవేళ రోడ్లు పడిపోతారు ఒకవేళ యాక్సిడెంట్లో పడిపోయి కాలు పోతుంది చేయి పోతుంది కొంతమందికి చూపు లేదు అటువంటి డైయింగ్ పేషెంట్స్ కూడా రోడ్లో ఎవరు నిస్సహాయ స్థితిలో పడి ఉన్నారో వారికి ఆశ్రయం కలిగించడానికి ఈ ఇంటిని కేటాయించడం సో ఇట్ ఈస్ అ సర్వీస్ ఫర్ ద మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ వాండరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇక్కడ ఒక ఐ థింక్ అబౌ సిక్స్టీ ఆర్ దే ఇంక్లూడింగ్ ద విమెన్ విమెన్ ఆర్ కెప్ట్ లిటిల్ అవే ఫ్రమ్ ఇయర్ టుడే ఫార్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దే ఆర్ బ్రోడ్ హియర్ యాక్చువల్లీ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే వాళ్ళకి మానసికంగా పరిస్థితి బాగాలేదు అటువంటి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయటం అన్నది చాలా కష్టం ఓకే వాళ్ళందరినీ మీరు ఎలా చూసుకుంటున్నారు అసలు అరవై మందిని అరవై నాలుగు మందిని అంటే మానసిక రోగుల గురించి ఉన్న సరైనటువంటి జ్ఞానం నాలెడ్జ్ పబ్లిక్కి లేదు నేను అదే తెలుసుకున్నాను కొంతమంది అనుకుంటారు మానసిక రోగులు అయితే వైలెంట్ అని అనుకుంటారు కానీ చాలా తక్కువ మంది వాళ్ళు వైలెంట్గా ఉండేది ఆ వైలెంట్గా ఉన్న చాలా తక్కువ మందిని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడాలి మిగిలిన వారు ఇట్ ఈజ్ ఈజియర్ టు హ్యాండిల్ దమ్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ 
బుద్ధిమందుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఎంత ప్రయత్నం కాదు దానికంటే తక్కువ ఇట్ ఈస్ ఈసియర్ వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం నాట్ వైలెంట్ పీపుల్ బట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ వైలెంట్ అదే ఇప్పుడు నా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను ఉడుపి ఊరు నుంచి ఒక అన్కంట్రోలబుల్ పర్సన్ ఉడుపిలో ఒక ఆశ్రమం ఎవరు నడిపిస్తుండేది అక్కడ ఆయన చాలా వైలెంట్గా ఉండేది ఆయనని కంట్రోల్ చేయడానికి సాధ్యం కానప్పుడు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఆయన్ని బంధించి ఒక కారులో ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అసలు మమ్మల్ని ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా తీసుకొచ్చారు ఆ పక్కన రోడ్ పక్కన తీసుకొచ్చి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తిని బంధించి తీసుకొచ్చారు అని అయ్యో పాపం ఆయన చూడడానికి నేను ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్తున్నా అప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన బంధనములన్నీ విడిపించి ఆయనే స్వయముగా ఇటు పరుగెత్తి వస్తున్నాడు పరుగెత్తి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు నాకు నాతో అంటున్నారు ఫాదర్ మూ మూ ఆయన ఈజ్ వైలెంట్ అక్రమిస్తారు అనే వాళ్ళు అంటున్నారు కానీ నేను భయపడకుండా అక్కడి నుండి నిలబడా అక్కడ నిలబడి ఆయన పరుగెత్తి నా దగ్గరే వచ్చారు నా దగ్గర వచ్చిన వచ్చినప్పుడు నేను ఆయన్ని కౌగలించుకొని ఇలా హతుకున్నా ఆయన కూడా చాలా సంతోషంతో తర్వాత అన్నిటిలో సహకరించారు అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యమైంది అక్కడ అక్రమాశక్తి చూపించిన ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఎట్లాగా ఒక చిన్నపిల్లలాగా మారాడు అని ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళలాగా నడిచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కంటే హాల్లో ఆ హాల్లోకి తీసుకొస్తుంటే ఆయన కూడా నాతో పాటు నడిచి వీళ్ళలో ఒకరుగా మారిపోయారు సో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యమైంది ఎట్లా ఈ వ్యక్తి అనగా మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉందో మన లోపల భయం ఉంటే ఇప్పుడు ఒక వైల ఎందుకు వైలెంట్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ లోపల భయం ఉంది భయం పుట్టిన వాళ్ళే ఈ మెంటల్ పేషెంట్స్ మెంటల్ పేషెంట్స్లో మొత్తం భయమే కొంతమందికి ఆ భయం ద్వారా డిప్రెషన్లోకి పోతుంది కొంతమంది ఆ భయం ద్వారా ఇంకా కొద్దిగా అక్రమాశక్తి వైలెన్స్ చూపిస్తారు ఫాదర్ మీ వ్యక్తిగత జీవితం అంటే మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎక్కడ పుట్టారు మీకు ఎంతమంది సోదరులు వివరించండి నేను పుట్టింది కేరళ ఊరు ఎర్నాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్స్ అ ప్లేస్ కోల్డ్ కాలడి దట్ ఆల్సో హిస్టారికలీ ఇంపార్టెంట్ ఆది శంకరాచార్య బర్త్ ప్లేస్ అది కాలడి అనేది దాని పక్కన ఇంకా సెయింట్ థామస్ మౌంట్ అనే ఇంటర్నేషనల్ పిల్గిన్ పిల్గిన్ ప్లేస్ కూడా అక్కడ ఉంది సో బోత్ హోలీ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్ ఐఎమ్ బోర్న్ ఇన్ బిట్వీన్ దాట్ అయితే నేను సొసైటీ ఆఫ్ సెయింట్ పౌల్ అనే ఒక సంస్థలో గురువు అయినాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నా తల్లిదండ్రులు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వరకు జీవించి ఉండేది అయితే నేను ఈ సేవలోకి రావడం అంటే వాళ్ళకి భయం పుట్టింది వాళ్ళకు కూడా ఒక షోక్ వచ్చింది ఎందుకనగా నేను సొసైటీ ఆఫ్ సెయింట్ పౌల్లో విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ సెమినారీ కట్టించడం సుపీరియర్గా ఉండడం బుక్ సెంటర్ మేనేజర్గా ఉండడం ఈ విధంగా కొంచెం పెద్ద పదవిలో నడిచే వ్యక్తి ఏ విధంగా అకస్మాత్తుగా ఈ ఇటువంటి వాళ్ళని చూడడానికి వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ఏమీ సౌకర్యాలు లేనటువంటి ఏదో ఒక ఇంటిలోకి రావడం వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు వారికి కూడా ఏమైందో అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే ముసల ప్రాయంలో అయినా కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న సేవలు చూసినప్పుడు యథార్థంగా వారికి సంతోషం పుట్టింది ఎందుకనగా ఒక గురువు అయితే ఒక సేవకుడు అయితే ఈ విధంగా ఉన్న సేవలు చేయవలసింది అనే జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారే కాబట్టి ఈ సేవలో ఇటువంటి సేవలే 
ఇక్కడ జరిగేది నేను చేస్తున్నది అని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి చూసినప్పుడు వాళ్ళకి సంతోషమైంది అయితే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా స్టార్టింగ్లో దీని గురించి వారి యొక్క రియాక్షన్ ఏం వచ్చిందంటే ఫాదర్ పోల్ మెంటల్ అయినారు అనే కొంతమంది చెప్పారు ఇటువంటి మెంటల్ పీపుల్ని చూడడానికి ఫాదర్ పోల్ కూడా మెంటల్ అయిపోయినారు అని నా నాకు దానిలో ఏ దుఃఖం కలగలేదు ఎందుకనగా మన దేవుని పనులు ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఉన్నప్పుడు అది సమాజం అర్థం చేసుకోరు ఇప్పుడు ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసీజ్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసీజీ ఆయన పెద్ద ధనవంతుని కుటుంబంలో పుట్టేది ఆయనకి సరైన జ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఆయన ఉన్న ధనమంతా తండ్రి ధనమంతా తీసుకొచ్చి అందరికీ పేదలకు ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేసినప్పుడు బయట లోకం ఏం చెప్పిందంటే ఈజ్ మెంటల్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఏం పిలుస్తున్నాం సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ బస్ చేసి సెకండ్ క్రైస్ట్ అంటాం సో అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టుద్ది ఆ విధంగా తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తున్నారు దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ గ్రేట్ వర్క్ విచ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అనే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు అయితే నేను దివ్య గారిని ప్రచారం చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తి అర్థమైంది దివ్య గారిణ్య ప్రవర్తులు దేవుని కరుణ ప్రవర్తుల ద్వారా మనం తెలియపరచాలి అందుకే ఇది స్టార్ట్ అయ్యి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెన్లో దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మర్సీ హార్వెస్ట్ మిషన్ సొసైటీ అని పెట్టినాం మర్సీ హార్వెస్ట్ మిషన్ అనగా దేవుని కరణ ద్వారా ఈ నశించిపోతున్న వారిని కూడబెట్టుకొని వారిని రక్షించడం హార్వెస్టింగ్ అదే పంట కోయడం ఆ విధంగా ఒక పేరు పెట్టి దీనిని ఇప్పుడు నడిపిస్తున్నాం మర్సీ హార్వెస్ట్ మిషన్ ముఖ్యమైన విషయం దేవుని కరణను కీర్తించడం పుగడ్డనం ఆరాధించడం ఇంకా దేవుని కరణ గురించి ప్రఘోషించడం వేర వేర ఐగో దేవుని కారణిమును గురించి ప్రఘోషణం చేస్తున్నాము ఐ కేమ్ సమ్వేర్ ఇన్ మే ఇన్ ద బిగినింగ్ నో సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ మే లెవెన్త్ ఆర్ ట్వెల్త్ మే బీ థర్టీన్త్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బాడీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఐ ఆమ్ వెరీ ఐ వాజ్ వెరీ ఇల్ దట్ టైమ్ so after i came here i became better and father and the people down here have taken a good chance and looked after me very well i had no complain about this ashram good samartan karyakramam lo chinna viramam teeskundam సమర్పణ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం దీని వెనుక దేవుని కింద ఆ ఉద్దేశాలు పద్ధతులు ఎందుకనగా ఇది నా ఇనిషియేటివ్లో ప్రారంభించే ఒక ప్రస్థానం కాదు దేవుడు నాతో చేపించారు దేవుడే అన్నీ సమకూరుస్తారు ఈ ఇంటిని ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా దేవుడే సమకూరించారు నేను ఆర్గనైజ్ చేసి ఏం చేయలేదు అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఇది నా యొక్క ఒక ప్రయత్నము ఒక ఆర్గనైజింగ్ కెపాసిటీలో జరిపే కార్యం కాదు హౌ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ విత్ దమ్ అంటే వీళ్ళను గురించి దేవునికి ఉన్న పద్ధతి ఏమి complete this service is based on one promise of god in the bible parishuddha granthamlo oka vakyam undi pani vaalu odali pettina raayi ni nenu moola raayi ga maarchi vesthanu ani oka vaagdhanam undi ee seva anta kuda mottam aa vakyam meeda aadhara padi undi ippudu manam oka pani stalam loki velthe aa illu kadutunna stalam loki కొన్ని ఇటుకరాళ్ళు పనివాళ్ళు విసిరి బయటకేస్తారు 
మన చెకింగ్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది రాయికి మూల లేదు మూల పోయింది లేకపోతే క్రాక్ ఉంది లేకపోతే వంకర ఉంది లేకపోతే సరిగా కాల్చలేదు ఈ విధంగా మంచి రాయితో పాటు ఉంచడానికి వీలు కాదు అందుకే వాళ్ళు పారేస్తున్నారు మళ్ళీ దానిని అట్లా ఒక మూల రాయిగా మార్చి వేస్తారంటే అది మన బుద్ధికి అంతేది కాదు బుద్ధికి అతీతంగా ఉంది అది కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు దాని యొక్క అర్థం నాకు తెలియపరిచారు ఇప్పుడు ఇలాంటి బిడ్డలు ఒక మానసిక రోగి ఒకవేళ ఇంటిలో ఉన్నవాళ్ళే బయటికి తన్నారనుకో బయటికి తింటే సమాజం అసలు చూసుకోరు రోడ్లు తిరగవలసిందే లేకపోతే వాళ్ళే తన్నే తానే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు ఊరు తెలియదు ఊరు దాటి వేరే ఊరికి తేరారనుకో మళ్ళీ సో ఈ త్రోణవే స్టోన్ పారవేసినటువంటి తిరస్కరించబడినటువంటి ఒక రాయి అయితే దేవుడు ఏమంటే ఈ సమాజ వికసనముకు నేషన్ నేషన్ బిల్డింగ్కి అటువంటి వ్యక్తితో పనికిరాదు సో వీ విల్ సే ఇన్ ద సొసైటీ ఈస్ అ యూస్లెస్ క్రీచర్ పనికిరానటువంటి వ్యక్తి అంటారు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నారు మీకు పనికిరాదని చెప్పి మీరు తిరస్కరించిన వ్యక్తిని నాకు బాగా యూస్ ఉంది ఈజ్ ద బెస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫార్ బిల్డింగ్ మై కింగ్డమ్ నా రాజ్యం కట్టడానికి వారే అందరికంటే మంచి రాయి అది ఎందుకనక వీళ్ళు నిరంతరముగా ఎప్పుడు ప్రార్థనలోనే ఉంటారు ఆ విధంగా నడిపిస్తున్నాం దేవునికి శృతి చెల్లిస్తూ మానవాళ్ళందరి మీద ప్రభు ఆ కరుణ చూపండి దయ చూపండి ఈ విధముగా దేవుని కరుణ కొరకు నిరంతరముగా ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు వీళ్ళని వాడుతున్నారు ఇప్పుడు పెద్ద బుద్ధిమంతులు ఇప్పుడు హైటెక్లో హైటెక్ కంపెనీలో జోలి పని చేస్తున్న ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయడానికి ఎక్కడ సమయం ఉంది నిరంతరముగా దేవుని కరుణ కొరకు అడుగుకోవడానికి సమయం ఎక్కడ ఉంది దాని కొరకు అంకితం అయినటువంటి గురువులకైనా సన్యాసులకైనా దానికోసం అంత సమయం లేదు ఇప్పుడు ఈ టై ఈ కాలంలో అట్లా ఉంది అందరూ బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి అప్పగించినటువంటి దౌత్యములు సరిగా ప్రార్థన చేయడానికి కూడా సమయం లేనటువంటి కాలం అటువంటి కాలంలో దేవుడు ఎటువంటి వారిని దేవాలయంలోకి నడిపించి నిరంతరముగా దేవుని కరణ కొరకు వీళ్ళు ఎప్పుడు పాడుతున్న ఒక చిన్న పాట ఉంది యేసు క్రీస్తు నాథుని మిదిలేని శ్రమలను చూచి మాపై మానవులందరిపై దయచూపండి తండ్రి దిస్ ఈజ్ దర్ కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ లోకం ఎంత పాపాంతరం అంధకారంలో మునిగినా కూడా దేవుడు ఇంకా కరణ చూపిస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకనగా లోకంలో అక్కడ ఇక్కడ కొంతమంది ఈ విధముగా దేవుని కరణ కొరకు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇన్ దాట్ వే దే ఆర్ బికమింగ్ ద కార్నర్ స్టోన్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గాడ్ బట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫర్ సొసైటీ దే డోంట్ సీ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ దమ్ బట్ ఐ టెల్ దిస్ పీపుల్ యు ఆర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఎందుకా ఒకవేళ ఇంతవరకు మీ లోపల భావం ఉంది ఇప్పుడు కన్ను లేదు కొంతమందికి కన్ను లేకపోయినా నేనేమంటున్నాను ఈ సమాజంలో మీకు ఎవరు విలువ ఇవ్వకపోయినా దేవుని దృష్టిలో మీరు చాలా అదృష్టవంతురాలు భాగ్యవంతురాలు భాగ్యవంతులు ఎందుకనగా మీతోనే పని నడుస్తుంది దేవునికి అందరి కోసం విజ్ఞాపన చేయడానికి ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ దేవుని ఆలయంలోకే తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు ఈ విధంగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఈజ్ బ్లైండ్ ఈ కెన్ నాట్ క్లైంబ్ అప్ ఆయన కింద ఉన్నారు ఆయన నిరంతరముగా ఎప్పుడు జపమాల చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు వన్ సీ గాడ్ దిస్ ఐడియా ఇది నాతో దేవునికి బాగా పని ఉంది అనే ఆ ప్రేరణ ఆయనలో కలిగినప్పుడు నిరంతరముగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు సో సో ఈజ్ హ్యాపీ ఈజ్ హ్యాపీ
మరి వీళ్ళ పోషణ ఏంటి మీకు ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి యాక్చువల్లీ దాట్ ఈస్ అ థ్రిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఫర్ మీ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ఎందుకనగా నేను ఇంత కష్టతరమైనటువంటి ఈ సేవలో ఉండిపోయేవాడు కాదు కానీ చాలామంది మంచి హృదయం ఉదార హృదయం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇక్కడ కలిగించారు సో ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ గుడ్ ఒపీనియన్ అబౌట్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ దే జనరస్లీ కాంట్రిబ్యూట్ ఈ సర్వీస్ టోటలీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డైలీ చారిటీ కొంతమంది ఇక్కడ భోజన వస్తువులు అందిస్తుంటారు కొంతమంది వాళ్ళ బర్త్డే ఫీస్ అయ్యే విధముగా వాళ్ళు ముందుగానే బుకింగ్ చేసి ఫుడ్ ఇక్కడ కుకింగ్ చేపిస్తారు లేకపోతే కుకింగ్ చేసి తీసుకొస్తారు ఈ విధముగా దేవుని పరిపాలన చాలా అద్భుతకరమైనటువంటి పరిపాలన దర్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ప్రొవిడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వన్ ఐ సో దర్ అది చూసినప్పుడు అదే ఈ సేవలో నాకు ఉన్నటువంటి గొప్ప థ్రిల్ అది చెప్పాను కదా ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇది నేను కాదు నడిపించేది నేను అక్కడ ఇక్కడ పోయి సహాయం పొందడానికి విదేశం పోయి అడగడానికి ఫండ్స్ తేవడానికి ఏమి అవసరం లేదు నేను ఏ ఫండ్స్ కోసం ఎవరి దగ్గరికి పోవడం లేదు సో అటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉండేది కాదు కానీ స్లోలీ గాడ్ బిల్టప్ దట్ ఫెయిత్ ఇన్ మీ అది ప్రారంభంలో ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ దేవుడు నన్నే దీనిలో ట్రైన్ చేశారు ఏ విధంగా అంటే నేనే పరిపాలించే వ్యక్తి నేనే పంపించిన వ్యక్తి టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఐ వాంట్ టెల్ ఇన్ దిస్ కేస్ వన్ స్టార్టింగ్లో మాకు అవసరం ఉన్నట్లు బియ్యం వచ్చేది కాదు ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదు అప్పుడు అలాంటి స్థితిలో అప్పుడు స్టోర్ రూమ్ అనేటువంటిది ఏమి లేదు ఈ బిల్డింగ్ లేదు ఆ కొత్తలో బిల్డింగ్లో చిన్న రూమ్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరైనా కొద్దిగా బియ్యం తీసుకోతే ఆ మూల వెనక మూలకి పెడుతున్నాం కొన్ని రోజులు దాటినాక చూస్తే ఇంకా బియ్యం అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ రోజుకు రోజు జనం పెరిగి వస్తున్నాయి అప్పుడు నా మనసులో కలవర వచ్చింది నేను ఎవరైనా దగ్గరికి పోయి అడగడానికి హైదరాబాద్ నాకు అంత పరిచయం ఉన్న స్థలం కాదు కొత్త ప్లేసు అలాగ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దేవుడు నా లోపల మాట్లాడేది నీవు ఎక్కడికి పోయినా కూడా నీకు విజయం రాదు అందుకు ఎక్కువసేపు మోకాల మోకాలు వంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండు నేనే దీనిని పరిపాలించిన వ్యక్తి అని ఇన్స్పిరేషన్ లో లోపల వచ్చింది ఆ విధంగా నేను ఎక్కువ సమయము మోకాల మీద ఆరాధన చేయడం ప్రారంభించాను ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఒక ఆయన ఒక హిందూ ఆయనే మనేష్ అని చెప్పి ఒక ఆయన ఇక్కడ వచ్చి చూసి ఫాదర్ ఇటువంటి ఒక ప్లేస్ వరకు నేను వెదుగుతుండేది ఇంకా ఐ విల్ బీ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫన్ మీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఏం చెప్పాను మాకు బియ్యం లేదు నెక్స్ట్ డే ఈ బ్రాట్ త్రీ కిండల్స్ ఆఫ్ రైస్ ద ఫస్ట్ టైం కమింగ్ త్రీ కిండల్స్ ఆఫ్ రైస్ దెన్ ఈ టోల్డ్ వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఎనిథింగ్ ప్లీజ్ ఇన్ పో ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడ సహాయం చేస్తున్నారు ఇక్కడ లూర్దమాద పండుగ వచ్చినప్పుడు ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు మంది ఇక్కడ బయట ప్రోగ్రామ్ వస్తారు వాళ్ళందరికీ మంచి భోజనం ఆయన పెడతారు సో ఈ థింగ్స్ యూ క్యాన్ గెట్ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్స్ త్రూ దాట్ పేదలకు మంచి భోజనం ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారనే ఆ నమ్మకం ఆయన హిందూ వ్యక్తి అయినా కూడా ఆ నమ్మకం కలిగి ఉంది ఇంకా కొన్నాళ్ళ తర్వాత వేరుగా హిందూ వ్యక్తి మా మహేష్ అని చెప్పేసి అనుకోకుండా ఫస్ట్ టైం కమింగ్ వన్ టన్ రైస్ ఎక్కడికి తీసుకోతున్నారు ఈస్ అన్ఇమాజినబుల్ వన్ టన్ రైస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాకు డౌట్ అయింది దేవుడు ఏదో టెస్ట్ దీనిలో ఉంది అని ప్రార్థన చేస్తుంటే రెండు మెసేజ్ వచ్చింది అప్పుడు చాలామంది ప్రార్థన పనులు ఉండేది ఇక్కడ వాలంటీర్స్ టూ మెసేజెస్ గాడ్ గేవ్ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇక్కడ చాలామంది వచ్చిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మూడు పూట వీళ్ళకి భోజనం ఇవ్వడానికి సాధ్యం అవుతుందా లేదా అని 
Actually, that is a question putting to God, not to me actually, because God is taking care of this. They were in the Arabic scenario. Mood about a village with a boy and a petal rani, a good there, and Nato other question. And the good they would than a Samadan is the Naru. It won't be questions at Yaval under a gabati, Walk Telever Shali, Kavalam Ikrona Walk, Kosam Mathram Kadu, E. Athram Nunshi, Chutupaka, Pedalakota Sai, Mantinche Vidhanam, Nen Shestano, and a Wagdhanam Shindi. And the coup, following that, the second message. And the key put this question I be a manta gura, you could store here Gurdu. Chutupaka ever in a peda valente, Walaki, you put a panjali. Lord Mata Astrama Visayalu, Father Palga, Imatal of Vinam Kada, Ochevara, Maricon Visayal Telskunda. A Padverku choose to name Nandi, the Vivani TV.